ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சிவில் ஸ்டியூட் பாலிட்டி த்ரோ ஆர்டிகல் சீரீஸில் இன்றைக்கி நம்ம ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டீன் பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஆர்டிகல் இந்த ஆர்டிகல் எதை பற்றி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஈக்வாலிட்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஈக்வாலிட்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் மேட்ரு ஆஃப் பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் எல்லாத்துக்கும் சமமான வாய்ப்பு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஆர்டிகல் பதினாறு ஸோ பேர் கான்ஸ்டியூஷனில் ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டின் பற்றி என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டீன் கிளாஸ் ஒன்றில் என்ன சொல்கிறாங்க தேர் ஷேல் பி அ ஈக்வாலிட்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் ஆல் சிட்டிசன் ஸோ இப்போ இந்த ஆர்டிகல் யாருக்கு மட்டும்தான் பொருந்தும் சிட்டிசனுக்கு மட்டும்தான் பொருந்தும் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை பொறுத்த வரை சில ஆர்டிகல் மட்டும்தான் சிட்டிசன் ப்ளஸ் ஃபாரினர்ஸ் ரெண்டு பேத்துக்குமே பொருந்தும் சில ஆர்டிகல் எக்ஸ்க்ளூசிவாக சிட்டிசன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் பொருந்தும் அப்போ இந்த ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டின் அப்படிங்கிறது யாருக்கு தான் பொருந்தும் சிட்டிசனுக்கு மட்டும்தான் பொருந்தும் ஏன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஈக்வாலிட்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் ஆல் சிட்டிசன் எதில் இன் மேட்டர் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆர் அப்பாயிண்டிங் ஓகேங்களா ஸோ இதில் சொல்கிறாங்க எல்லா குடிமகனுக்கும் என்ன கிடைக்கணும் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் அல்லது அப்பாயின்மெண்ட்டில் ஸோ எந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்பாயின்மெண்ட்டில் கவர்மெண்ட்டோட ஆஃபீஸில் ஸோ கவர்மெண்ட்டோட போஸ்டிங்கில் இருக்க எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் அண்ட் அப்பாயின்மெண்ட்டில் இந்தியாவில் உள்ள எல்லா சிட்டிசனுக்கும் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத தான் இதில் ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டீனில் கிளாஸ் ஒனில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து கிளாஸ் டூவில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நோ சிட்டிசன் ஷேல் ஆன் த கிரவுண்ட் ஒன்லி ஆஃப் ஸோ எந்த சிட்டிசன் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது ரிலீஜனை பொறுத்தோ இல்லை அவங்களுடைய ரேஸை பொறுத்தோ இல்லை கேஸ்ட் அவங்களோட ஜாதி அவங்களுடைய செக்ஸ் இனம் அவங்க நீங்கள் மேல் ஃபீமேல் நீங்கள் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் அப்படிங்கிறத வச்சோ இல்லை டிசெண்ட் வச்சோ இல்லை அவங்களுடைய ப்ரேஸ் ஆஃப் பர்த் எந்த இடத்துல பிறந்திருக்காங்களோ அதை வச்சோ இல்லை அவங்க எந்த இடத்துல வசிக்கிறாங்களோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு இந்த ஏழு விஷயங்களை வச்சு என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் இந்த ஏழு விஷயங்களை வச்சு யாரையும் டிஸ்கிரிமினேட் வந்து பண்ணக்கூடாது ஸோ அப்போ இது இல்லாமல் வேறு விஷயங்களை வச்சு டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னா பண்ணிக்கலாம் ஸோ எதனால் அப்படின்னா இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒன்லி ஸோ இந்த ஏழு விஷயங்களை மட்டும்தான் வச்சு டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணக்கூடாத தவிர மித்த விஷயங்களை வச்சு டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குவாலிஃபிகேஷன் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறது எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறது ஏஜ் லிமிட் ஃபிஸ் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறது அதேமாதிரி ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் ஸோ இப்போ போலீஸ் இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் வேணும் ஐ கரெக்டாக இருக்கணும் ஹைட் இருக்கணும் செஸ்டிவ்ல இருக்கணும் அந்த மாதிரியான ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ்லாம் இருக்குல்ல ஸோ இந்த விஷயங்களை தவிர ரிலீஜன் ரேஸு கேஸ்ட்டு செக்ஸு இந்த விஷயங்களை மட்டும்தான் வச்சு டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணக்கூடாது இதை தவிர மீது எந்த விஷயங்களை வேணாலும் வச்சு டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கிளாஸ் டூ அடுத்த கிளாஸ் த்ரீயில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நத்திங் இன் திஸ் ஆர்டிகல் ஷேல் ப்ரிவெண்ட் பார்லிமெண்ட் ஃப்ரம் மேக்கிங் எனி லா ப்ரிஸ்கிரைபிங் இன் ரிகார்ட் டு கிளாஸ் ஆர் கிளாஸஸ் of employment or appointment to an office under government of or any local or authority within the state or union territory any requirement as to resident within the state or union territory prior to such employment or appointment so in the பார்லிமெண்ட் என்ன சொல்ல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் ஒரு ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கும் இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு இதெல்லாம் தேவை அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு இந்த ஆர்டிகிள் எந்த தடையும் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து இந்த கிளாஸில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளாஸ் ஃபோரில் என்ன சொல்கிறாங்க நத்திங் இன் திஸ் ஆர்டிகிள் ஷெல் ப்ரிவென்ட் ஸ்டேட் ஃப்ரம் மேக்கிங் எனி ப்ரொவிஷன் ஃபார் ரிசர்வேஷன் ஸோ இதில் ரிசர்வேஷன் பற்றி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஆர்டிகிள் பதினாறில் இப்போது ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறாங்கல்ல தமிழ்நாடு எடுத்துகிட்டீங்க அப்படின்னா ஓபிசிக்கு ரிசர்வேஷன் இருக்குது எம்பிசிக்கு ரிசர்வேஷன் இருக்குது பிசிஎம்க்கு ரிசர்வேஷன் இருக்குது அதே மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எடுத்துகிட்டிங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசிக்கு ரிசர்வேஷன் இருக்குல்ல எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் ஸோ அப்போ அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறாங்கல்ல அது ஈக்குவாலிட்டியை பாதிக்குமா அப்படின்னா பாதிக்காது எதனால் அப்படின்னா அது எக்ஸப்ஷனில் வந்துடுது ஸோ எக்ஸப்ஷன் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன எந்த எல்லா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸுமே அப்சல்யூட் கிடையாது ஒவ்வொரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்க்கு கீழேயும் ஒரு சில எக்ஸப்ஷன் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி தான் ஆர்டிகிள் சிக்ஸ்டீன் கிளாஸ் ஃபோரில் என்ன
அடிக்குவேட்டாக ரெப்ரஸண்ட் ஆகி இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணலாம் அந்த செட் ஆஃப் பீப்புளுக்கு ரிசர்வேஷன் வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறது ஆர்டிக்கல் சிக்ஸ்டீனை அஃபெக்ட் பண்ணாது ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கடுத்து இந்த ஃபோர்க்கு கீழே ஒரு சப் கிளாஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபோர்க்கு கீழே வர்றது எல்லாமே ஃபோர் ஏ ஃபோர் பி எல்லாமே இந்த ரிசர்வேஷனை பற்றி தான் ஸோ இந்த ஃபோர் ஏல என்ன சொல்கிறாங்க நத்திங் இன் திஸ் ஆர்டிக்கல் ஷால் ப்ரிவென்ட் ஸ்டேட் ஃப்ரம் மேக்கிங் எனி ப்ரொவிஷன் ஃபார் ரிசர்வேஷன் மறுபடியும் அதே தான் இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொமோஷனில் ஸோ ஆர்டிக்கல் ஃபோரில் எதில் ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறாங்க அப்பாயின்மெண்ட்டில் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் அதில் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் அப்பாயின்மெண்ட்ஸில் வந்து ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறாங்க ஆனால் இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபோர் ஏயில் ரிசர்வேஷன் ப்ரொமோஷனில் ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறது ஓகேங்களா ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஒரு சீனியர் போஸ்டிங்கில் எஸ்சி பீப்புளோ இல்லை எஸ்டி பீப்புளோ வந்து அடிக்கடி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலை அப்படிங்கிற மாதிரி கவர்மெண்ட் நினச்சாங்க அப்படின்னா அந்த போஸ்டிங்க்கு என்ன பண்ணலாம் ப்ரொமோஷன்லேயும் ரெப்ரஸன்டேஷன் இது ரிசர்வேஷன் வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ இதான் என்ன அப்படின்னா ஆர்டிக்கல் ஃபோர் ஏ அப்படிங்கிறது அடுத்து ஆர்டிக்கல் ஃபோர் பில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அன்ஃபில்டு வேகன்சி ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க உதாரணமாக இப்போது இருபத்தேழு பர்சன்டேஜ் வேகன்சின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ்சி எஸ்சி பீப்பிளுக்கு ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் வேகன்சி அப்போது நூறு சீட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு எக்ஸாமுக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு போஸ்டிங்க்கு வந்து நூறு சீட் வருது அப்போ என்ன பண்ணணும் கவர்மெண்ட் பத்து சீட் வந்து எஸ்டிக்கு வந்து ஒதுக்கி ஆகணும் எஸ்சிக்கோ எஸ்சிக்கு வந்து ஒதுக்கி ஆகணும்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் அந்த பத்து சீட்லேயுமே ஃபுல்லாக ஃபில் ஆகலை ஒரு அஞ்சு சீட் மட்டும் தான் ஃபில் ஆகுது பேலன்ஸ் ஒரு அஞ்சு சீட் இருக்குது ஓகேங்களா இந்த பேலன்ஸ் ஒரு அஞ்சு சீட் இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இயரு இந்த அஞ்சு சீட் இருக்குல்ல இந்த அஞ்சு சீட் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா ரிசர்வேஷன் அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே கால்குலேட் பண்ணக்கூடாது இப்போ நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு ஐநூறு வேக்கன்சி வருது அப்போ ஐநூறு வேக்கன்சினால் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ ஐம்பது பர்சன்டேஜ் சரி ஐம்பது சீட்ஸ் வந்து ரிசர்வேஷனில் வந்து வரும் அப்போ இந்த அஞ்சு சீட்டையும் சேர்த்தாங்க அப்படின்னு என்ன ஆகும் ஐம்பத்தஞ்சு சீட் ஆகும் ஸோ அப்போ ஐம்பத்தஞ்சு சீட் வந்து ரிசர்வேஷன் கொடுத்துட்டாங்கன்னா இது என்ன ஆகும் ஸோ ஐம்பத்தஞ்சு சீட் இல்லை இப்போ டோட்டல் வேக்கன்சியில் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் சீட் வந்து ரிசர்வேஷன் கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்திரா சனை கேஸோடைய ஜட்மெண்ட்டுக்கு வயலேட் ஆகும் ஏன்னா இந்திரா சனை கேஸில் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ரிசர்வேஷன் வந்து ஐம்பது பர்சன்டேஜ் கீழே தான் இருக்கணும் இரநூத்தம்பது இப்போ ஐநூறு சீட் ஃபுல்லாக கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதில் இரநூத்தம்பது சீட்டு தான் ரிசர்வேஷன் எல்லா செக்ஷனுக்குமே எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி இந்த மாதிரி எல்லா செக்ஷனுக்குமே சேர்த்து ஐம்பது பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கணும் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் தாண்டக்கூடாது அப்படி தாண்டுச்சுன்னா அது வந்து செல்லாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த கிளாஸில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சப்போஸ் இரநூத்தம்பது சீட் மொத்தம் வேக்கன்சி ஏற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா இந்த அஞ்சு வேக்கன்சி இருக்குல்ல இந்த அஞ்சு வேக்கன்சி என்ன பண்ண தேவையில்ல அப்படின்னா இந்த ரிசர்வேஷனுக்குள்ளே ஆட் பண்ண தேவையில்ல பட் இது என்ன இதில் தான் வரும் அப்படின்னா ரிசர்வேஷனில் தான் வரும் பட் என்ன பண்ண தேவையில்லைனா கவர்மெண்ட் வந்து இதை இதையும் ரிசர்வேஷனில் தான் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஆட் பண்ண தேவை கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ அதான் வந்து ஃபோர் பி அடுத்து ஃபைவ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து ரிலிஜியஸ் டினாமினேஷன்ஸில் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து அறநிலையத்துறை எக்ஸாம் நடத்துகிறாங்கல்ல ஸோ இப்போ அறநிலையத்துறை எக்ஸாம் வந்து எல்லோரும் அப்ளை பண்ண முடியுமா முடியாது ஒன்லி ஹிந்துஸ் மட்டும் தான் அப்ளை பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ஒர்க் போர்டு எக்ஸாம் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா அந்த ஒர்க் போர்டு எக்ஸாமில் யார் மட்டும் தான் எழுத முடியும் முஸ்லீம்ஸ் மட்டும் தான் எழுத முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி ரிலீஜியன் சம்மந்தமான ரிலீஜியன் இன்ஸ்டிடியூஷன் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கான போஸ்டிங்ஸ்லாம் இருக்குல்ல ஸோ அந்த போஸ்டிங்ஸ்லாம் யார் மட்டும் தான் இது பண்ண முடியும் அப்படின்னா அந்த ரிலீஜியனை சார்ந்தவங்க மட்டும் தான் இப்போ கிறிஸ்டின்ஸோட ஒரு மிஷினரி இருக்குது இல்லை கிறிஸ்டின்ஸோட சர்ச் இருக்குன்னா அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு கிறிஸ்டின்ஸ் மட்டும் தான் எலிஜிபிள் அப்படிங்கிற மாதிரியான கிரைடீரியாஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ரிலீஜியஸ் டினாமினேஷனை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக உள்ள போஸ்டிங்ஸ்லாம் இருக்குல்ல ஸோ அதுக்கு ரிலீஜியனை பேஸ் பண்ணி ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் வைக்கிறது ஆர்டிக்கல் சிக்ஸ்டீனை வயலேட் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கிளாஸில் கிளாஸ் ஃபைவ்ல வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ரிலீஜன் அப்படிங்கிறது முக்கியமான ஒரு இது ஆர்டிக்கல் சிக்ஸ்டீனில் ரிலீஜன் ரேஸ் கேஸ்ட் இதெல்லாம் வச்சு இது பண்ண கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல ஸோ அப்போது இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் ரிலீஜியஸ் இன்ஸ்டிடியூஷனில் இந்த ரிலீஜனை சார்ந்தவங்க தான் வரணும் இப்போ ப்ரீஸ்ட்னா ஹிந்து ஹிந்து ப்ரீஸ்ட் அப்படின்னா ஹிந்து டெம்பிளில் ஹிந்து ப்ரீஸ்ட் மட்டும்
கவர்மெண்ட்டோடைய போஸ்டிங்ஸில் ரிசர்வேஷன் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக கொண்டு வந்து தான் என்ன அப்படின்னா இந்த கிளாஸ் ஏன்னா ஒரிஜினலாக இருந்தது பார்த்திங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிகல் ஃபோரில் யாருக்கு மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க பேக்வேர்ட் கிளாஸு அதுக்கப்புறமா எஸ்சி எஸ்டி இவங்களுக்கு மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஜென்ரல் கேட்டகரி பீப்புளுக்கு ரிசர்வேஷன் கிடையாது ஸோ நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் பார்லிமெண்ட் வந்து என்ன பண்ணலாம் இந்த இதில் வந்து எந்த லா வேணாலும் மேக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பொசிஷன் சொல்லியிருந்தாங்கல்ல ஸோ அந்த ப்ரொவிஷன் யூஸ் பண்ணி பார்லிமெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா எக்கனாமிக் ஏரி வீக்கர் செக்ஷனுக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறதுக்காக ரீசெண்டாக கான்ஸ்டியூஷன் வந்து அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த அது எந்த அமெண்ட்மெண்ட்டுன்னு தெரிஞ்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷன் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டீனுடைய முக்கியமான ப்ரொவிஷன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதிலேருந்து கொஷின்ஸ் கேட்குறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்குது இதில் உள்ள எல்லா முக்கியமான ப்ரொவிஷன்ஸையும் எல்லா முக்கியமான கிளாஸஸையும் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கீழே நம்மளோட டெலிகிராம் குரூப்போட லிங்க் இருக்குது அதில் நிறைய ஃப்ரீ இனிஷியேட்டிவ் குயூசஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங் ப்ரோக்ராம்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படின்னா டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சி